Je le connaissais. Ciao Zach. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, bienvenue. Ah, je suis ravie de vous retrouver. Bonjour Solange, bonjour tout le monde. Bonjour Alizé. Bonjour maman. <rire> C'est vraiment très familial, hein, de plus en plus hein, les lives. Hein. Bonjour, il y a mon amour qui est là, tout le monde est là. Bonjour, bon, je suis ravie que vous soyez déjà pas mal à vous connecter. Euh, je l'avais annoncé dans mes stories toute la semaine. Aujourd'hui, on va faire une brioche au caramel au beurre salé. Donc le caramel au beurre salé, il sera fait maison. Euh, la brioche, on prend de la brioche toute faite. Parce que la brioche, ça requiert énormément de temps. Et pour du, de la brioche perdue, il vaut mieux qu'elle soit un peu rassie. Donc autant ne pas gâcher de la bonne brioche faite maison. Bon, je sais qu'il y en a qui font en même temps la recette. Donc la semaine dernière, on m'a dit que j'avais été un peu rapide sur certaines préparations. Le caramel, c'est un peu délicat au niveau de la cuisson. Donc on va prendre notre temps. Merci à ceux, même s'ils ne cuisinent pas, qui viennent donner à force, qui viennent regarder. Merci à tous, merci beaucoup. Ah, en plus, je suis ponctuelle. Bonjour, bonjour. 35 secondes. Ok, très bien. Juste que vous soyez au courant, on a 35 secondes de décalage entre le moment où moi je cuisine et le moment où vous, vous allez voir ce qui se passe. Donc parfois, je ne serai pas très réactive. Salut. Oh, Sylvia, ma stagiaire, trop mignonne. <rire> Coucou ma princesse. Ah, bon, ça me fait plaisir, dis donc. Bonjour Carole. Bonjour, bonjour. Alors, on va attendre qu'il y ait un peu plus de monde et on va commencer par passer tous les ingrédients de la recette. Comme je le disais, j'ai reçu des mails où on me demandait de prendre plus de temps. Parce que parfois, comme vous faites en même temps, je sais que c'est compliqué parce que moi, je sais ce que je fais. Mais comme on n'a pas une très grande visibilité pour vous à la maison, c'est plus compliqué. Donc là, je vais essayer de prendre plus mon temps, mais sans pour autant que ce soit trop long pour les gens qui viennent juste regarder pour le petit moment sympa et qui ne cuisinent pas forcément. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je vous rappelle la recette. On fait des brioches perdues au caramel, au beurre salé maison. Vous allez voir, c'est Oh, bon, c'est pas très long à faire. La seule petite difficulté technique, ça va être le caramel. On va commencer d'ailleurs par le caramel. On va faire un petit tour de tous les ingrédients qu'il nous faut pour réaliser la recette. Alors, c'est parti. Il nous fallait, pour le caramel, première chose qu'on va faire, il nous faut du sucre. Moi, j'ai fait des petites doses de caramel, mais sur les brioches, over, euh, sur les brioches perdues, c'est pas nécessaire d'avoir trop trop de caramel. Donc, ça ira parfaitement bien. Donc, on a 100 g de sucre. Il nous faut de la crème entière, j'en ai pris 20 centilitres. J'adore faire ça, j'ai l'impression d'être dans Top Chef quand je présente les ingrédients. Il nous fallait du beurre, 50 g de beurre, demi-sel bien sûr, c'est la raison pour laquelle le caramel sera salé. Petit conseil pour le caramel, ah, j'ai un assistant à côté pour ceux qui ne connaissent pas encore le, le processus de mes lives. Moi je suis là, mais à côté j'ai un assistant qui est en même temps un coach et en même temps un policier. Donc il me gronde qu'il y a des trucs qui sont pas top top top. Pardon, tu dis On t'entend hein Je prends ton temps pour le beurre, le temps que les gens qui veulent faire en même temps, ils puissent détailler ah, le beurre bien. en petits morceaux. Très bien, mais c'est très bien, mais c'est le live de qui ici en fait Ok d'accord. Je comprends pas, <rire> c'est mon live. Euh, le beurre, j'ai taillé en petits... En petits euh... Il ouais, y a 50 grammes de beurre que j'ai détaillé en petit pour que ce soit à température ambiante Parce qu'on va devoir les incorporer au caramel Et pour ne pas que le caramel il solidifie, il faut que le beurre soit pas trop froid La casserole, très important quand on fait du caramel Ne pas avoir une casserole à fond trop fin Sinon votre caramel il va brûler trop vite Donc c'est une casserole à fond épais De façon à ce qu'en douceur, avec un feu doux, on fasse colorer légèrement le sucre Bonjour Prudence, ah Prudence est presque à l'heure aujourd'hui, je suis ravie mon ami, bienvenue Bonjour Manu, bonjour Rose, bonjour Thiago, bonjour tout le monde, ah je suis ravie, il y a plus en plus de monde dans les lives, je suis très contente Bon, le reste des ingrédients, on fait le tour, comme ça vous aurez tout qui sera sorti pour préparer la recette Et il est quoi Il est 4h05, je vous jure que à 4h40 grand max, vous pourrez manger votre goûter Côté brioche comme je le disais, la brioche maison, elle requiert énormément de temps en termes de pause pour que la pâte elle puisse gonfler. Donc ça ne sert à rien pour de la brioche perdue de prendre de la brioche maison. Autant prendre de la brioche industrielle, vous prenez la moins chère du rayon. Et l'idéal, c'est qu'elle soit un peu sèche. Vous voyez, moi je l'ai laissée dehors, donc elle est bien déshydratée, elle est sèche, donc elle va bien prendre. Et elle aura une bonne texture quand on va l'imbiber. Deuxième chose, il nous fallait du lait. 
j'avais mis 10 centilitres de lait, mais ça c'est pas euh, de la pâtisserie euh, avec des mesures vraiment très pr précises. L'essentiel c'est qu'on puisse imbiber donc euh, un demi-verre de, de lait si vous avez la flemme de mesurer. Il nous fallait également du sucre, de l'arôme de vanille ou du sucre vanillé. Il nous fallait également, vous allez voir pour le dressage, pour ceux qui viennent de rejoindre le live et qui ne savent pas encore, moi je suis un peu une arnaque parce que je fais à manger, mais le dressage, c'est mon assistant de l'ombre qui le fait. Donc pour le dressage, j'ai pris un petit spéculoos, on va l'égnéter dessus, ça fera le croquant à la recette, vous aurez le fondant, vous allez avoir un peu la petite note de peps avec le beurre salé qui apporte du peps, et en même temps le croquant avec le petit spéculoos qu'on va comme ça la égnéter sur la brioche. Ça va être trop bon, vous allez voir, il nous faut également un œuf et comme on fera caraméliser une deuxième fois les brioches on prévoit un petit peu de sucre glace parfait je pense qu'on peut se lancer dans l'aventure du caramel au beurre salé pour ceux qui le font en même temps très très important mettez une cuisson douce parce que le caramel il va passer d'une couleur légèrement dorée ambrée à une euh... ah en plein ramadan bah Mehdi je suis désolée mais écoute ce que tu peux faire c'est que je laisse Mehdi le live en, en replay et tu pourras ce soir, quand tu couperas ton ramadan, te faire des bonnes brioches perdues au beurre salé. Et tu m'en diras des nouvelles. Alors, on va commencer dans la réalisation du caramel. J'ai ma casserole à fond épais. Je vais la mettre à feu moyen. Surtout pas feu fort. Je vous rappelle que le caramel, ça va très vite à passer du bon goût du caramel au goût un peu trop amer, un peu brûlé. Donc attention, allez-y doucement. Vous allez voir, c'est la seule partie un peu délicate de la recette. Tout le reste... Finger in the nose. Ça va, assistant Ça va. Ça va, parfait. Nickel. Bonjour, bienvenue. Bonjour Samantha, bonjour tout le monde. Alors, on est parti. Je vais mettre les 100 grammes de sucre dans ma casserole. Pour ceux qui nous rejoignent, on fait une brioche perdue caramel au beurre salé. Oh, J'ai tellement soif avant de parler. Je vais boire un petit peu d'eau. Ah. J'avais soif, désolée. Parfait, donc je mets en fait, mon sucre. Tu attends que ta poêle soit un peu. Ta, ta casserole soit un peu chaude Ça, c'est non, on peut non, le faire en départ, ça n'a pas. D'accord. Bon intérêt. Merci, monsieur l'assistant. Tu parles de plus en plus fort, j'ai l'impression que tu veux prendre tout mon feuille, en fait. <rire> si tu veux. Si tu veux. Attention, le sucre, je vous conseille de ne pas trop le toucher, mais de le répartir pour qu'il soit bien finement mis dans la casserole au maximum. Comme ça, il n'aura pas le temps de trop caraméliser. Parfait. Là, je vais l'augmenter un petit peu et vous allez voir, le caramel, c'est très délicat au niveau de la cuisson. Donc, on va juste attendre qu'il commence un peu à se liquéfier. Je vais me poser la même question. Hmm. Quelle question De rien. C'était quoi la question C'était euh, si on, on attendait que la poêle... Ah, la très bien. Prudence, je vois que tu as choisi ton camp. Tu es avec <rire> l'assistant. Très bien. Parfait. Donc, regardez bien le caramel parce qu'en une seconde, ça peut passer du côté euh, granuleux du sucre à l'aspect liquide du sucre. La répartition, c'est parti, c'est parti, bon très bien, bon on continue, c'est parti. Là j'ai ma casserole, comme je vous l'ai dit, une casserole à fond épais, moi la dernière fois je l'ai fait avec une casserole à fond trop fin, le caramel était quand même bon, mais il a coloré trop vite, donc il y avait une petite amertume, si on veut garder vraiment que ce côté crémeux, je vous conseille une casserole à fond épais pour bien maîtriser la caramélisation du sucre. Parfait, ça va se faire tout doucement, tout doucement. Bonjour Camille, bonjour tout le monde, bienvenue Pour ceux qui viennent de rejoindre le live, aujourd'hui on fait des brioches perdues au caramel au beurre salé. Le caramel au beurre salé c'est ce qu'on fait en premier, on le fait maison. Et comme la brioche, il faut une brioche qui est un peu rassie pour être imbibée, on ne la fait pas maison et on prend la brioche la moins chère du rayon du supermarché. Parfait, qu'est-ce qu'elle m'a dit Trouver les bons et... <rire> Oui je sais, une des grandes chances de mon confinement c'est ça, c'est que... J'ai la terrasse et ça j'avoue ça change notre confinement. Je suis plus bronzée maintenant que quand je suis en vacances. Il y a même ma tante. Il y a ma tante qui gagne. Je suis trop choquée. <rire> au début il y avait que mes amis, maintenant il y a de plus en plus de monde. Bon attention toujours au caramel, il hein. faut toujours que vous soyez... Euh... Normalement le caramel il ne faut pas trop le toucher. Mais moi j'aime bien le toucher. Voilà, vous allez voir en fait il commence à se liquéfier tout doucement. Donc là je laisse faire pour que mon caramel se liquéfie. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut, qu qu faut être prêt à faire quand il va commencer à se liquéfier Ah oui, bah. Vraiment, le, le, si vous voyez, il y a un assistant derrière, il est comme ça. Bon, lui, il est motivé. Ma nièce, oh, c'est génial, ça devient vraiment. 
un live familial, amical. Franchement, merci à tous d'ailleurs. Je vois que vous m'envoyez plein de mails. Euh, je sais qu'on m'a demandé pourquoi j'avais pas laissé en IGTV mes, mes vidéos pour les gens qui sont pas forcément disponibles aux mêmes horaires que moi et qu'ils font la semaine, le soir, quand ils ont le temps. Je suis vraiment désolée, c'est juste que je ne savais pas comment faire en fait. J'ai échoué. Que je n'avais pas vu qu'on pouvait enregistrer la vidéo. Il est à fond. Ouais, oui, non, il est à fond. Vraiment à fond. Ah, voilà. Vous avez vu là, le caramel, tout doucement, je le sors. Il commence déjà à se liquéfier, à prendre la couleur. Donc tout doucement, je l'ai sorti. J'ai baissé mon feu au max. Voilà. On ne le touche pas trop, mais quand même. J'ai baissé mon feu. Pour ceux qui sont en train de le faire, en une seconde, ça peut passer le caramel. C'est la partie la plus délicate de la recette. Là, il se liquéfie. Vous allez voir, je vais vous montrer. Hop. Il se liquéfie tout doucement. Voilà. Il faut qu'il soit assez clair, assez ambré. Donc j'ai baissé mon feu. Parfait. En même temps, je vais chauffer ma crème liquide dans une autre petite casserole. Hop. Je mets mon feu à feu doux. Pourquoi on chauffe la crème liquide C'est pour ne pas qu'il y ait de choc thermique. Si votre crème liquide elle est trop froide, quand vous allez la mettre dans votre préparation à base de sucre liquide, ça va faire des petits copeaux. Ah, Karim, il est là, la famille What the Fun présente, très bien. Bon, j'ai la famille, les collègues, les amis, franchement, merci à tous. C'est le ramadan, on voit flou, <rire> je suis vraiment désolée. J'avais pas prévu, oula, j'avais pas prévu qu'on soit en plein ramadan, moi, dans mes lives. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous donne bien l'eau à la bouche. Tu commences à toucher Ouais, j'ai commencé à toucher. Il est possible qu'à ce stade-là, vous ayez des petits grumeaux. Les petits grumeaux, c'est pas grave. À la troisième cuisson et à la deuxième cuisson, là, je les casse un petit peu. Vous avez vu, ma, ma couleur, elle n'est pas trop foncée encore. Attention, en une seconde, votre caramel, il peut brûler. Hein. Donc là, j'ai un caramel basique. J'ai ma crème. C'est juste du, du sucre fondu. Là, c'est du sucre fondu. D'accord. Dès qu'il a fondu, tu dès, commences dès à Dès qu'il a fondu, là, je suis en train de casser un petit peu tous les, tous les petits cristaux. Voilà. Voilà. Ok. Là, je me suis mise hors du feu. Ouais. J'ai pris un fouet. C'est la partie la plus délicate de, de la recette. Hein. J'ai pris mon fouet. Hop, je retire ma cuillère en bois. Donc hors du feu, on va ajouter du beurre à température ambiante. Le beurre en petits morceaux qui est à température ambiante, je l'ajoute. Et là, on va fouetter. Tout d'un coup. Tout, tout d'un coup. coup. Tout d'un coup, monsieur l'assistant. Je remets un peu sur le feu pour ne pas que ça accroche. Et là, je fouette. C'est la partie, il faut être un petit peu énergique et baisser votre feu au maximum. Pour ceux qui font en même temps, c'est la partie la plus, euh, la plus délicate. Hein. Moi, là, j'ai ma crème qui est bien chaude. La laissez pas bouillir. Hein. Donc, laissez-la à un feu tout faible. Et je continue à bien remuer. Vous pouvez encore avoir à cette étape-là des petits cristaux. Mais ce n'est pas grave. Jo, s'il y a des questions, n'hésite pas à me les dire. Hein, parce que là, le caramel, ouais. je ne peux pas non plus être trop... Euh... Ouais. Non, mais c'est que là, là c'est la préparation. Les deux préparations sont à feu doux, maintenant. Oui, elles sont à feu doux. Et même là, il y a ma, y a ma crème qui va un peu bouillir, donc je l'ai arrêtée. Donc là, on va bien remuer jusqu'à bien incorporer le beurre, ça peut être un petit peu long. Faites des petits mouvements. Il faut rester sur le feu parce que dès que vous allez baisser en température, vous allez voir, vous allez avoir des petits cristaux de sucre. Et ça, on ne veut surtout pas. Ah, j'ai chaud un petit peu là, hein, le caramel, c'est chaud. Il hein. n'y a pas de... Oui, nous, là. Ouais, je suis désolée, franchement. Mais, franchement. mais pour tous les gens qui font le ramadan, n'hésitez pas. N'hésitez pas, je vais le laisser en replay maintenant. Et je mettrai. Je vais essayer de voir comment on fait pour les GTV. Pour que vous l'ayez tout le temps. Là, mon caramel, il a une belle couleur un peu dorée. Un peu comme ma peau en ce moment. Question bête, doux ou demi-sel, ça fait ah, une différence Exactement, ça fait une différence parce que le concept là, c'est d'avoir un caramel au beurre salé. Donc si on veut un caramel au beurre salé, il nous faut absolument du beurre salé. C'est vrai. Ouais. C'est une très bonne question. C'est une très pas... bonne question. Ah, voilà. quelqu'un qui avait répondu aussi. Ah ouais <rire> C'est qui Chai Moon. Ah, c'est Marine Bonjour Marine Ah, j'aime bien les habitués. Les gens qui sont là depuis le début. Hein. Ok, donc là j'ai ma préparation. Le beurre est incorporé. Je ne sors pas trop longtemps du feu pour que vous puissiez voir la préparation. C'est hyper crémeux. Ah, Pascal, elle est là aussi. Bonjour Pascal, bonjour tout le monde. Donc là vous avez la préparation. Elle est crémeuse. Je ne peux pas la sortir très longtemps parce que sinon elle va accrocher. Et là, on va ajouter petit à petit la crème en 3 ou 4 fois. Donc la crème, il faut qu'elle soit bien chaude. Parce que si vous ne l'ajoutez pas chaude, la crème, elle va cristalliser votre caramel. Et je suis à feu tout doux, hein. je suis à feu 2. 
Oh, ça sent tellement bon. Oh. Deuxième. Hop, je vais encore baisser mon feu. Là, je suis à feu 1 pour vous dire à quel point je suis vraiment... Là, le concept, c'est juste de conserver la chaleur du caramel pour ne pas qu'il accroche. Et vous allez voir ce caramel, pourquoi il est magique. Parce que le caramel, en fait, il durcit vraiment jamais. Il reste vraiment très crémeux après. J'arrête jamais de fouetter. Il faut jamais s'arrêter de fouetter pour le petit caramel. Le beurre, on le met hors du feu, c'est ça Exactement. Le beurre, on le met hors du feu. Je remets encore un petit peu de crème. Là, la vraie recette, c'est avec, avec de la crème entière. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Mais la dernière fois, je l'avais fait avec de la crème euh, classique de miel crémé. Et ça avait été très bon. Hein. Juste là, j'ai voulu faire les choses bien, mais... Voilà, on continue, on s'arrête jamais de remuer. Oh, j'ai tellement chaud, j'ai pas vu des... J'ai faim et c'est pas encore là. Mais c'est bientôt, c'est bientôt, attendez. Ah oui, et pour ceux qui voulaient en faire en plus grosse quantité, ça se conserve très bien ce caramel. Vous pouvez le mettre, euh, nous on avait laissé à l'extérieur même plusieurs jours, mais je pense que même au frigo, il se conserve très bien. Comme je mets de plus en plus de crème, j'ai euh, euh, réaugmenté légèrement mon feu. Et je continue. Et vous allez voir après la cuisson du caramel. Là, il est cuit en soi. Plus vous allez le laisser mijoter à feu doux, plus il va s'épaissir. Yo Yo Workout dit, tu peux faire avec du lait si t'as pas de crème, ça marche aussi. Ah, je n'ai jamais, jamais essayé. Merci beaucoup. Hop, je viens de prendre toute ma crème. Et là, on va laisser épaissir. Maintenant, vous allez voir, j'essaye de ranger mon plan de travail. Chose que je ne faisais pas beaucoup avant. Mais tout dans l'évier. Hum Mais tout dans l'évier, <rire> c'est quand même rangé un petit peu, au moins vous voyez pas. Voilà. Et là, on va remuer tout doucement. Ben, vous voyez, là, la crème entière, elle était plus liquide. Donc mon caramel, il est un peu moins crémeux que quand je l'avais fait avec la, la demi-écrémée avec une texture semi-épaisse. Et là, ça sent bon le caramel. Et là, on va continuer 5 à 10 minutes comme ça. Pendant ce temps, juste, ça va, tu gères du... Merci, c'est gentil. Bonjour, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Aujourd'hui, pour ceux qui n'ont pas encore vu dans mes stories, euh, bien, on fait le live du dimanche. C'est une nouvelle tradition. On appelle ça du soleil dans la cuisine. On a même une petite phrase. On dit du soleil dans la cuisine et du bon goût dans les assiettes. Parce que je sais qu'en ce moment, il y a énormément de lives de cuisine et on se dit « Oh, c'est la mode !» Mais moi, à la base, c'est ce que je fais tous les jours de ma vie. J'adore cuisiner. Et donc, en fait, j'avais envie de trouver euh, une façon de partager avec vous, comme on est tous confinés chez nous. Et voilà comment les lives se sont lancés. Et en fait, on intervertit. Parfois, on fait du sucré, parfois du salé. Donc, je vous fais voter en début de semaine pour qu'on puisse euh, choisir ensemble quelle sera la recette. La frustration vient quand tu ne cuisines pas ta recette que tu regardes et que tu sais que tu ne pourras jamais goûter. Mais non, mais tu peux le faire, Pascal. En fait, c'est Pascal qui dit ça. Non mais tu peux parfaitement le faire. Hein. Voilà. Le caramel épaississe un petit peu. Après on va le mettre au frais. <rire> euh, pour ceux qui nous rejoignent, je disais caramel au beurre salé avec une brioche perdue. On m'a demandé euh, pourquoi la brioche perdue, même si c'est des choses que un peu pensais que qui avait pas forcément de sens. Mais en fait si la brioche perdue, en fait à la base c'est le pain perdu. Et parce que le pain de façon religieuse, on ne jette pas le pain. Et en fait, il fallait trouver une façon, ce pain qui était perdu parce qu'il n'était pas plus comestible, parce que trop sec, il fallait trouver une façon de le rendre comestible à nouveau et de, et de l'agrémenter. Donc à la base, c'est un plat du pauvre. Sauf que maintenant, on le retrouve en haute gastronomie, on arrive à faire des super desserts avec de la brioche perdue. Mais à la base, quand même, c'était comment ne pas perdre du pain parce qu'on ne jette bien évidemment pas le pain. Coucou, c'est Jasmine, la fille de Solange. Ah, bonjour Jasmine, bonjour, bonjour. J'ai même, j'ai même, tu dis pas qu'il y, y, y a ta maman <rire> Voilà, et après le caramel, il faut aller le faire refroidir. Coucou, dame. Coucou, coucou. C'est trop mignon, c'est vraiment une réunion familiale ici. Voilà, donc là j'ai levé un petit peu plus le feu pour chauffer un petit peu plus. Là vous allez voir, votre caramel il commence un petit peu à s'épaissir tout doucement. Parfait, on continue. 
Coucou, bonjour Ben, ah bonjour Aurel, la famille What the Fun, bonjour Greg, bonjour tout le monde. D'ailleurs, je vous fais en début de semaine toujours voter si vous voulez qu'on fasse une recette sucrée, une recette salée. Cette semaine, moi je voulais faire du bœuf aux oignons parce que j'ai une super recette et que le bœuf il est tendre, en même temps il est doré, il est vraiment bon. Mais vous avez tous voté donc, euh, pour la brioche perdue, donc on a opté pour la brioche. Mais sachez que la semaine prochaine, on risque de faire le bœuf aux oignons. Je vous le ferai voter avec une autre recette salée. Ce serait bien si on pouvait intervertir, sucrer, saler... J'ai accéléré un peu mon, mon processus. <rire> Qu'est-ce qu'il y a C'est mon dessert préféré Merci. avec une Merci. boule de glace à un beurre salé. Oh, elle est trop mignonne. Elle me dit non, mais elle est trop mignonne. Pardon, pardon. Hop, je vais laisser augmenter un tout petit peu le feu. C'est la dame qui dit bonjour tout le temps. Quoi Hein C'est la dame qui dit bonjour tout le temps. Qui ça Dans le commentaire, c'est toi il hey, y a eu ça dans le commentaire Oui, ma fille Jo de 2 ans regarde et elle me dit c'est la dame qui dit bonjour tout le temps. Elle est à fond, elle suit. <rire> elle est vraiment très mignonne. Mais c'est compliqué parce que moi je vois les gens qui se connectent, qui se déconnectent et qui reviennent. Donc je dois accueillir à chaque fois les gens. Moi je veux qu'ils restent sur mon live. Je veux qu'on en fasse plein, moi, des lives. Hein. Voilà. Là on commence à avoir une meilleure texture et on continue de fouetter. Combien de temps environ 10 minutes 10 minutes. 10 minutes. En fait, c'est la crainte que j'avais, moi, avec certaines recettes qui prennent quand même beaucoup de temps. Je sais qu'on me demande souvent, ouh là là, attendez, j'ai ma tante qui m'appelle des Antilles, on m'a refusé cet appel, même si je l'aime de tout mon cœur. Voilà, je suis désolée, hein. <rire> voilà, qu'est-ce qu'on a comme Aurélie, elle dit quoi Madame qui dit bonjour tout le temps. Non, mais Aurélie, elle dit quoi Ah oui <rire> C'est mignon C'est trop mignon, bah oui, moi je suis une dame gentille, hein. Alors autre chose, maintenant que je l'ai fait avec la crème entière là et la crème semi-épaisse, si vous voulez avoir une texture plus, plus onctueuse et plus épaisse, faites-le avec de la crème semi-épaisse. Et ça va, c'est beaucoup plus rapide. Parce que là, on va avoir la bonne texture euh, en refroidissant, mais c'était quand même plus rapide avec l'autre. Voilà. On y est presque. Si vous voulez sentir les couleurs, là je vous montre un petit peu le caramel. Et l'eau from Ibiza. Oh, J'ai des gens qui me regardent Ibiza. J'ai beaucoup de complexité. Et l'eau from Ibiza, j'adore. Dominique Fossa, la dame gentille. Ta maman, je crois que ta maman, en fait, elle me préfère que toi. <rire> Hop. Bon, le caramel, ça va être bientôt bon. Mais objectivement, maintenant que j'ai fait les deux tests, si vous le voulez euh, plus rapidement, faites-le juste avec de la crème épaisse, hein, avec de la crème semi-épaisse. Je l'avais fait la semaine dernière, moi, et c'est très bien. Depuis combien de temps je remue, là Presque 10 minutes. Hein. Presque 10 minutes On va le mettre à refroidir, ce caramel. Marie-Madeleine. Euh, ah, bonjour. <rire> D'ailleurs, euh, si vous avez des recettes que vous avez envie qu'on fasse ensemble, n'hésitez pas à me les donner. Parce que moi, je fais euh, au feeling ce que j'aime et ce qui me plaît. Mais moi, je pensais que tout le monde allait, vo allait vous voter pour le bœuf aux oignons. Peut-être que je ne me rends pas vraiment compte des attentes. Je me disais que la brioche perdue, vous allez me dire, oh, ça va, c'est un peu trop euh, simple. C'est pour ça qu'on a rajouté le caramel pour apporter un petit twist, un petit, une petite originalité. Ouais, hop, on va le faire encore deux petites minutes. Mais vous embêtez pas, faites avec de la crème semi-épaisse. Hein. C'est beaucoup plus rapide. C'est bien incorporé là. Ouais, c'est incorporé, mais juste à monter, c'est un peu plus long. Ah, c'est du sport, hein. C'est du sport. Vinum. Ah, Vinum de Guadeloupe. 10 minutes. Yes, 10 minutes. Mais euh, Ibiza, il faut que je parle en français, en espagnol, en anglais. Il faut me dire si maintenant c'est international ou quoi. Je sais pas, mais je fais, hein, je fais, hein. dites-moi, je suis chaude. <rire> voilà, on y est presque, on y est presque. Vous voyez, comme quoi, toutes mes amies qui font du yoga et du sport. Je vais te faire à manger, très sportif. Hop, on y va. C'est comme un live de fitness en fait. Sauf qu'à la fin, eh ben, c'est plus cool, on mange bien. 
Qu'est-ce qu'il y a Ouais. Mon assistant, qui je vous comprends, si vous n'avez pas encore compris, Esther voler ma place et être bientôt sous le feu des projecteurs, m'a dit de le retirer du feu. Donc je retire du feu, on va éteindre le feu, et là, mon caramel est cuit, on va juste attendre qu'il refroidisse. Tu le mets direct dans ton bol ou dans ton sac mmh. Avec un cantonneur Ou je le mets d'abord dans un bol et tu gères là Non, mais ça va. Hum Et ça approche. Ok, donc là mon caramel, vous avez, vous avez vu, il est encore un petit peu liquide, mais en fait tout doucement, en, en refroidissant, I will use the translator. Et bien quel honneur <rire> Merci beaucoup Pero puedo intentar hablar español. So I can try to say it in English. C'est devenu euh, une émission internationale, je suis beaucoup trop excitée. Une okay. recette asiatique avec des nouilles, tout ça, tout ça, c'est possible Ah, avec grand plaisir, j'ai des très bonnes nouilles sautées. Ben, je vous ferai voter, j'ai des nouilles sautées simples qui sont très savoureuses avec du gingembre, des oignons, de l'ail, des petits légumes, des champignons chinois. Elles sont très bonnes, celles-là. Et j'en ai une autre, c'est une soupe de nouilles, une soupe au lait de coco avec de la citronnelle, du gingembre. Je l'ai mise en photo dans mon feed. Donc, euh, je peux, ouais, je peux avec plaisir. D'ailleurs, je sais pas si c'est une bonne idée ou pas, parce que mon assistant m'a dit que c'était pas une très bonne idée. Mais moi, je pense que ça peut être une bonne idée. Je voulais voir si vous pourriez me donner des, des petits défis avec des ingrédients. Et moi, je pourrais essayer de trouver des recettes avec les ingrédients pour travailler un petit peu ma créativité culinaire. Voilà. Voilà. Là, il est beau, le caramel. En refroidissant, il va encore s'épaissir. Qu'est-ce que ça arrive, ça <rire> Excusez-moi, c'est difficile d'avoir un assistant coach à côté. Je vais démontrer mon caramel. Oh my god, je ferais que toute ma famille voter dans ce cas. <rire> tu me nouilles. Trop bien. Tu peux poser ça là, assistant ouais. Voilà, il faut laisser refroidir le caramel. Après, nous, ce qu'on a de super, on a cette petite chose qui nous permet de mettre toutes nos sauces après. Comme ça, mon assistant, après, il fait les petits dressages. Vous allez laisser refroidir Faire assistant Ça va Deuxième partie de la recette, il nous faut une poêle. Vous voulez... Tu veux, tu veux le mettre dans un truc plus froid Non Non. Bah non. Et on le mettra au congélateur. Comme on est en direct et que normalement mon caramel, moi je le laisse bien reposer une petite demi-heure avant de, de se lancer. Est-ce que le goût est bon mmh. Parfait, nickel. Il l'aurait dit hein, si c'était pas bon. Fabulous recipe with lots of good humor. Oh, merci beaucoup. Bon, écoutez, mon, mon nouveau euh, viewer de Ibiza est mon viewer préféré. Est-ce qu'on peut laisser refroidir dans la casserole Oui, mais comme la casserole est hyper chaude, en fait, ça va mettre plus de temps à refroidir. Mais là, je vois qu'en refroidissant, plus ça refroidit et plus ça prend une texture, euh, une texture bien onctueuse. Laissez refroidir dans la casserole, c'est ça. Oui, exactement. Donc, c'est un petit peu plus long, mais c'est pareil. Maintenant, on va s'attaquer. Hum? Tu veux la marise Hop, voilà, cher assistant, il n'y a rien. Alors, deuxième partie de la recette, je ne vous ai pas menti, il est 30, on a presque fini. Je laisse juste un peu traîner pour que le caramel soit plus crémeux et que vous puissiez voir le résultat avec un bon résultat. Entendu, merci, et bien avec grand plaisir, cher ami. Parfait, bon, deuxième partie, hop, je range mon plan de travail, il nous faut. Pour faire l'appareil, il va nous falloir du lait. J'avais mis 10 centilitres, mais euh, c'est au feeling. Hein. Voilà. Donc, si vous aimez les imbibés beaucoup, moins, c'est au feeling. On verra. Pour les caraméliser, du sucre glace que je mets à côté de ma cuisson. Pour retourner mes brioches, un super petit outil. Voilà. Euh, de la vanille liquide pour qu'il y ait un bon petit goût vanillé. Si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre un peu moins de sucre et mettre simplement à la place du sucre vanillé. Comme on est en confinement, moi, j'alterne je, je, un peu les deux pour avoir de tout. Un spéculoos pour le dressage. Si... <rire> Ce que vous ne voyez pas, en fait, c'est que sur le côté, j'ai mon assistant, il dégomme le caramel dans la casserole. Normal, le mec, il est à côté, il mange tout le caramel. Vous êtes trop mignon, tu... Oh, merci. C'est Racha. En plus, Racha, elle me connaît depuis longtemps. Ok, on a un œuf, du sucre et le bol, et bien sûr... Vos brioches, normalement, pour qu'elles soient vraiment bien, elles sont un petit peu sèches. C'est la brioche un peu, un peu rassie. 
Parfait Petit tips, petit, petite astuce de moi-même pour que la brioche ne soit pas trop sucrée et que vous ayez... Euh, que ça donne un petit rappel du caramel au beurre salé. Moi, je mets moitié beurre doux et moitié beurre salé dans la poêle. Donc, je vais prendre mes beurres. Bon, j'ai pas mal d'amis qui sont mannequins. Ne regardez pas les quantités de beurre, mes amis. Ne regardez pas. C'est des gens généreux par ici. Donc, vous mettez une bonne noix de beurre salé et un petit peu de beurre doux. Oui, je sais, j'arrive, je vais monter. Hop, une bonne quantité de beurre. Si c'était moi, j'en aurais mis un petit peu plus, mais bon, là, je fais genre. Hein. Mais n'oubliez pas, il n'y a jamais trop de beurre en cuisine. Voilà, on va même en mettre un petit peu. Hop. Guillaume, ah, il y a mon frère qui m'a appelé. Ah, J'ai l'impression que toute la Guadeloupe m'appelle au moment où je fais mon live. Hop, prudence, vraiment, tracteur. Tracteur, génial, la recette, vraiment bien, mais trop vite pour le traduire. Ah, oh, je sais oh, Comme on prend de l'ampleur, on devrait peut-être faire des lives en plein de langues différentes. <rire> ok, donc là, j'ai mon beurre qui fond. Je range mes deux beurres. Petit tips, j'ai mis du beurre doux et aussi du beurre salé dans ma poêle à fondre pour que j'ai un petit rappel de... Ouais. Là, mon caramel, moi, il est encore un petit peu chaud, donc il sera moins crémeux que quand il refroidit. Donc, je vais le mettre un petit peu au congélateur. Ouais. Bah oui, on fait les moyens du beurre. Parce qu'en plus, mon congélateur, c'est un congélateur de confinement. Il est blindé. <rire> Parfait. Donc là, j'ai pas allumé mon feu. Ça, ça fond simplement parce que c'était encore un petit peu un petit peu chaud. Où est mon fouet Ah, voilà. Il nous faut le fouet. Revenons à nos moutons. Il y avait un œuf et du lait. On casse l'œuf. Hop. On va y ajouter un petit peu d'arôme de vanille. Gracias por los comentarios. Oh, de nada. <rire> je l'adore. Je l'adore. Je ne sais pas comment il est arrivé là. Comment je peux dire ça euh, Comment tu me connaisses Amigo de Ibiza Parce que ça m'intéresse, je suis désolée de savoir comment il me connaît. Un petit peu d'arôme de vanille. Hop. Le caramel est une tuerie. Solange. Ah, mais est-ce que tu cuisines Solange en même temps Et un petit peu de sucre, j'avais mis une cuillère à soupe, mais... Euh... <rire> voilà, on reprend le fouet, même si on fait un peu de caramel dessus, c'est pas bien grave. Et là, on va fouetter ce mélange. Voilà. Mais alors, le caramel, tu le défonces en fait. Non, non. Ça va Qui ça, un primo tutto un, Ah, un primo tutto Ah, tout. Ah, non, c'est pas. Non, c'est pas. J'ai pas de cousin, il est bizarre, hein. Je suis désolée, vous rentrez vraiment dans mon intimité familiale. <rire> Ok, bon, le mélange, euh, on récapitule. Le caramel, il est en train de refroidir. Non, Solange je cuisine en même temps. Ah, selon je cuisine en même temps. Ah, trop bien, c'est ça qu'on veut. Parfait. Euh, le caramel, moi, il est au congélateur, il refroidit pour qu'il soit bien crémeux pour le dressage. Là, on fait l'appareil pour la brioche. Donc, j'ai bien mélangé de l'arôme de vanille. Si vous n'en avez pas, vous pouvez remplacer par du sucre vanillé ou alors même de la vanille, de la, de, des petits grains de vanille, comment on appelle ça oui, la, la gousse de vanille. La gousse de vanille. Mais euh, ne gaspillez pas une gousse de vanille pour ça, quoi. ça n'a pas grand intérêt. Voilà. Gardez-les pour faire euh, des crèmes, de la crème pâtissière, des gâteaux. Là, un peu d'essence de vanille, ça va très bien. Je mélange bien. Là, tu peux répéter pour le mélange les œufs vanille. Si tu veux du fun, nous savent pas les créoles, sinon aussi, c'est pas international ça. Nous, international, les Caraïbes. Tu peux répéter pour le mélange lait, œufs vanille. Exactement. Alors, pour le mélange, j'ai mis 10 centilitres de lait. Donc, euh, l'essentiel, c'est d'avoir... Euh, un demi-verre de lait, c'est pas la peine de mesurer. J'ai cassé un œuf, j'ai mis du sucre et un peu d'arôme de vanille. Et là, je mélange bien pour que ce soit un peu mousseux. Voilà, vous allez voir, ça commence à devenir un petit peu mousseux. Voilà. Voilà. 
Pour voir si c'est assez sucré, je goûte moi. Ah, c'est sucré. Karim, Karim, il vit sa meilleure vie. <rire> Très bien, bon, ça te fait rire. Je me doute que tu ne cuisines pas en même temps que moi, mais je suis quand même ravie. Sorry to come into your kitchen privacy, but I found it great. I will record it and show it to my daughters. Oh, non, mais c'est trop mignon. Je suis désolée, mais vous avez tous été... Euh... Comment on appelle ça Balayé <rire> par ce follower de Ibiza que je ne connais pas, mais qui est à Ibiza. Euh, bon, j'ai mon mélange qui est fait. Là, du coup, je vais mettre à chauffer ma poêle. Là, mon beurre, il avait déjà... On va attendre que le beurre soit légèrement mousseux. Hop. Alors, maintenant, nous allons imbiber les brioches. Il n'y a pas de règle sur le temps d'imbibage des brioches, c'est au feeling. Moi par exemple, j'aime pas trop quand elles sont trop imbibées. Qu'est-ce qu'il y a Je te dis, ça peut se disloquer. Ouais, elles peuvent se disloquer un petit peu, donc je les imbibe pas trop trop trop. Donc je sais pas si vous allez bien voir là, si vous voyez. Donc je prends ma brioche qui est un petit peu sèche, et je la mets, hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hop, et après je la mets de l'autre côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, <rire> voilà. Pas trop, vous allez voir au feeling là, un petit peu plus. Et la deuxième, voilà. Et c'est pour ça en fait qu'il faut que la brioche, elle soit bien rassie, parce qu'elle va mieux tenir. Vous allez bien l'imbiber. Vous avez vu, moi j'ai mis trop de lait en fait. Là on n'est pas dans, dans le gaspillage, j'en ai mis plus pour que vous puissiez suivre en même temps, que ce soit plus esthétique. Mais en soi, quand je fais mes plats à la maison, j'en ai moins. Voilà, donc là elles sont imbibées. Mon feu, je vais le baisser légèrement. Parce que ce qu'on va faire. L'épaisseur des tranches. Combien de centimètres 4. 4 centimètres. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est quand, on... quand on met la cuillère à l'intérieur et que la brioche, elle est bien épaisse. Donc, j'ai fait des tranches de 4 centimètres. Regardez. Et encore. Attends, attends, j'ai mon follower de Ibiza qui me parle. My daughter asks me why is only madame who cooks and monsieur does not lend at hand. <rire> Il sait pas après. Il sait pas. Cher follower from Ibiza, uh, you have to know that the husband, husband is just next to me and is doing all the design of the plates. Alors là, bientôt, j'ai mon beurre qui va commencer à mousser. Voilà, on veut pas qu'il colore le beurre, on veut juste qu'il mousse. J'adore les brioches, je les mets pas direct après les avoir imbibées. J'aime bien, ça va continuer à s'imbiber tout doucement. <rire> De la brioche pré-tranchée. Ah oui, et pas de brioche pré-tranchée, elles sont trop fines. Du lait soja, j'espère que ça va le faire aussi. J'espère parce que je ne l'ai pas testé, je suis désolée. Donc, ouais, c'est vrai. Voilà, et là, avant qu'il se place, je, le, je caresse ma poêle avec la brioche. Voilà. Je caresse pour qu'elle s'imbibe bien le beurre. C'est joli. Voilà. Donc là, le feu pas trop fort, parce qu'on veut pas que ça colore trop trop vite. Donc là, je vais baisser mon feu. Parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va cuire en deux fois, parce qu'on va les laquer légèrement avec du sucre glace. C'est pas un programme. Vous allez voir, c'est le beurre salé, le laquage au sucre glace, le caramel au beurre salé. Ça va être trop bon. Hein. Vous allez voir mon caramel de la terre. Euh, voilà. Il solidifie bien. Voilà. Bon là nous on le fait plus rapidement mais franchement tout naturellement je pense qu'en une demi-heure votre caramel il était devenu plus onctueux. Est-ce qu'on a toujours du décalage entre ce que les gens voient et ce que je dis Toujours 30 secondes D'accord. Donc j'espère que pour ceux qui cuisinent vous êtes bien dans le bon timing. Hein. J'ai mis du lait de soja, ok parfait. Ok ouais. donc là ça cuit tout doucement, oui un avertissement de Charles de Gaulle, comme quoi on va... Ah oui <rire> Et franchement, je suis très contente d'être avec vous en live, parce que sachez que là, maintenant, tout de suite, je devrais être dans un vol pour aller en vacances. Je devais être en Jordanie, là, maintenant. Donc, je dis pas que je préférais être en vacances avec vous, que plutôt qu'avec vous, mais quand même, on devait décoller maintenant. Thank you so much for sharing this cooking lesson. This complexity is going to be reproduced since my twin's daughter and asked to do it tonight. Non, mais c'est trop bien, mais qui est personne de Ibiza Alors, attention, on veut pas que les brioches elles colorent trop. Hein. Voilà, vous pouvez augmenter un peu le feu. J'augmente un petit peu. 
Moi j'aime bien les cuissons qui sont lentes. J'aime pas quand ça prend trop fort et qu'après c'est cramé. Je veux que ça prenne le temps de cuire à l'intérieur et qu'on ait une texture qui se crée, qui est plus de fondant. Soana, coucou Annelle, bonjour, bonjour, bonjour. Donc là j'ai un petit peu augmenté mon feu. Et vous allez voir ce qu'on va faire. Dès que ça va commencer à colorer, on va les retourner pour les laquer et les caraméliser. Late but here, exactement. J'ai eu... eu ce problème, mais je suis partie et revenue maintenant, tout est synchro. Pour, pour ceux qui ont le souci du décalage, il faut quitter et participer de nouveau. Ah, ah ben... Ok, alors, moi j'ai augmenté mon feu, donc je peux retourner ma brioche. Voilà, donc normalement elles vont être juste légèrement colorées. Bon, moi il y en a une qui est plus colorée que l'autre. Donc là, prenez du sucre glace. Étape très importante, on va caraméliser votre brioche. Donc je mets un petit peu de sucre glace. Voilà. Hop. Oui. Ah, c'est plus joli. Ah oui, c'était mieux comme ça. L'assistant a... a... A une, vraie, à une vraie utilité dans cette cuisine. Voilà. Pareil, là, votre beurre, il est bien mousseux. Et là, ça va fondre légèrement sur le dessus. Vous avez vu, là, le sucre glace, il est légèrement dessus, il va fondre. Après, on va le retourner pour bien les laquer. It's good brioche or bread? It's a brioche. Brioche. Mais you can do it with bread, too. Ce live multilingue est très excitant. On n'a pas de sucre glace. Oui, ça fonctionne aussi. Ça fonctionne aussi, sauf que ça va être un peu plus long à fondre. Donc mettez-en moins. Là, j'ai baissé un peu mon feu, pareil. Moi, je regarde toujours si ça colore pas trop vite. C'est ma hantise, moi, c'est d'avoir des choses trop cuites. Ah, d'ailleurs, en ce moment, je suis en train de faire des tests de cookies. Donc, je voulais avoir un cookie bien épais avec un cœur fondant. Et hier, c'est pas vraiment ce que j'ai obtenu, mais... J'ai obtenu les cookies, pour ceux qui les connaissent, de Marc et Spencer. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui les connaissent, 3,50€ les 5 cookies. Ils sont pas chers et en plus ils sont bons. Et vraiment, j'ai réussi à obtenir cette même texture, un bon goût. J'en ai fait chocolat au lait, chocolat noir, noix, j'ai fait plein de goûts différents. Donc on pourra faire ça dans un live parce que franchement, c'était pas mal hier. C'était pas mal. Parfait, quand c'est légèrement cuit, on retourne pour les laquer. Je vais les changer de place, que j'ai une partie de ma poêle, moi, qui cuit plus que l'autre. Voilà. Mère, on n'a pas de sucre glace et le fait passer au petit mixeur. Mixeur pour grain de café, ça fait du sucre glace. Ah ouais. Avec du sucre normal. Effectivement, on peut effectivement faire du sucre glace comme ça, mais là, vous n'avez pas le temps. Et, mais c'est une très bonne idée. Merci Rachat, tu es aussi une deuxième assistante très efficace. Mais euh, effectivement, là, le sucre euh, se moule, il se sera très bien aussi. Hein. Voilà, et donc là je caramélise, donc pareil, je les tourne dans mon beurre un petit peu pour que ça caramélise tout doucement. Et pendant ce temps, j'en mets un petit peu de sucre glace sur l'autre face. Votre technique, monsieur l'assistant, est vraiment géniale. Voilà, je baisse un petit peu mon feu. Voilà. Donc là, ça, on sent que ça caramélise bien. Jonathan, elle me voit, me voit de bas. Ça va bien, Johanna Ah, bonjour Jonathan. Je me disais qu'il n'était pas venu, Jonathan. Je me suis dit, quel traître. Il m'a dit qu'il serait là à tous les lives. <rire> <rire> bonjour Jonathan, tout va bien. Tu vois, on est dans la cuisine, nous, on fait ce qu'on aime. On va bien manger après. Un Mister bon petit... France a rejoint. Bonjour. Ah, bonjour Jérôme. Et parfait, là, on a réussi à caraméliser une partie. Et là... On va juste caraméliser l'autre partie. Vous allez voir ce petit laquage au sucre glace de fin ou au sucre normal. Si tu fais avec du sucre normal, Solange, baisse ton feu pour pas que ce soit trop cuit. Hein. Ça va être un petit peu plus long à caraméliser. Pareil, bien dans le beurre. Voilà. Voilà. Regardez, je vous montre parce que c'est fini, mais c'est parfait. Parfait. Monsieur l'assistant alors, normalement vous avez un spéculoos. Là j'ai arrêté mon feu pour que ça dort juste tout doucement. Voilà, moi c'est cuit. Donc si c'est cuit, 
Vous voulez quoi ici Une brioche. Ah, une brioche ici, une brioche ici. Parfait. Une brioche ici. Une brioche ici. On a presque fini, mais surtout, restez pour le dressage. Vous allez voir ce qu'on peut faire avec des choses toutes simples. Et là, je vais un petit peu émetter mon spéculoos, moi. Hop, on émiette le spéculoos. C'est vrai que moi, j'aime bien quand il y a de la cannelle, souvent, dans, dans les desserts, avec ses goûts un peu beurrés, un peu chaleureux, la brioche, les bonnes textures. Mais là... Ça va être la cannelle qui va apporter, et en même temps le cro euh, les spéculoos qui vont apporter en même temps le croquant et en même temps le petit goût de cannelle. At least I could find the recipe if you put it on your Instagram since I am subscriber. Mais c'est génial, vous vous rendez quand même compte qu'il y a des gens de Ibiza qui te connaissent, ni d'Adam ni d'Eve, qui sont là, c'est incroyable. Je suis désolée, mais moi ça m'a fait ma journée. <rire> euh, ceux qui cuisinent, non t'as pas, pas tout raté Titi, qu'est-ce que t'as raté Oh non, je veux surtout pas qu'on rate Titi, Tietie, Tietie Fer, non, 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 dis-moi ce que t'as raté, on va... Non, mais moi, en tout cas, j'ai mis tout mon spéculoos à côté, tellement, ça m'a perturbé. Dis-moi ce que t'as raté, en cuisine, il n'y a pas de ratage, hein. surtout là, il hein. n'y a, a que des bons produits. Moi, je finis d'émietter mon spéculoos. Ah, je vais faire un. Vous allez voir, nous, on va avoir deux dressages différents. Et t'as pas tout raté, dis-moi ce que t'as fait, on va essayer de trouver des solutions. Hop, moi, mon spéculoos. Il est mis. Euh, petit tips, votre mélange œuf, euh, lait, sucre, vanille, euh, il est bon encore jusqu'à demain. Hein. Donc si vous avez encore de la brioche, n'hésitez pas à le réutiliser demain. D'accord Il sera encore bon. T'as pas tout raté, mais non. T'as pas tout raté. Dis-moi quelle partie. C'est plus le caramel, tes brioches ont brûlé, qu'est-ce qui s'est passé N'importe quoi. Tu ne partiras pas de ce live en ayant raté une recette. J'en ai hors de question. Le caramel. Vous voyez, moi, mon caramel, là, il est bien crémeux. Je vais regarder la texture. Moi, ça va aller. Oh C'est parfait. Voilà, donc n'hésitez pas à le laisser un peu plus longtemps si vous avez le temps à la maison. Et si vous voulez que votre caramel, il soit de façon... Euh, what is cookie oh, Excusez-moi, je suis dans un duo avec mon follower de Ibiza. Ah non, t'as tout raté, mais c'est pas grave. À partir d'aujourd'hui, j'ai trouvé la solution pour euh, les remettre sur IGTV. Donc normalement, ils seront toujours sur mon profil maintenant. Et je vais essayer de me professionnaliser parce que j'aime trop faire ça. Et euh, t'as tout raté. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. Tu le referas sans aucun problème. Tu le referas. And what is cookie You don't know cookie Oh, you know, like biscuits And you have chocolate in it like this Like, you can have chocolate milk. You have so many choices if you want. Oh, you'll see on my profile. You, you will love cookies. I know you have cookies in Ibiza. Oh, je suis vraiment dans mon truc génial. Ça va C'est très créatif. Du côté de mon dresseur de plat, c'est très, très, très créatif. Je vous rappelle, juste avant qu'on termine, là. Juste avant qu'on termine, je vous rappelle le programme de la semaine prochaine. Euh, mardi, on va voter pour savoir quel live on fera dimanche. Euh, mercredi, je vous mets toujours en story les ingrédients. Dites-moi si c'est pas pratique, si vous préfériez que je les mette dans ma story live, ma, ma story à la une, parce que je vois que parfois on me demande ce qu'il faut acheter. J'essaye de le mettre très souvent dans ma story. Il y a, il y a des fiches recettes qui sont encore faites par l'assistant, euh, qui sont toujours dans ma story. Donc je vais essayer de les mettre aussi dans ma story à la une. Euh, je sais qu'en ce moment c'est compliqué de faire les courses, donc je les mets le mercredi pour que vous ayez le temps de faire les courses. Autre chose, n'hésitez pas à me demander si vous avez euh, pas un ingrédient, si vous pouvez le remplacer par autre chose. Parfois, il y a des ingrédients qui ne sont pas essentiels à la recette. Oh là là, je regarde à côté là, j'ai mon euh, dresseur fou. Je conseille à tous les chefs cuisiniers comme moi d'avoir un assistant. C'est vraiment... <rire> vraiment génial. En ce cas, franchement, je suis trop contente qu'on fasse ça ensemble. Thank you, it's perfect. I'm trying to rate as well the cookies for your explanation. Euh, N'hésitez pas, je le dis à chaque fois, hein, à m'envoyer des petits mails s'il y a des choses que je peux améliorer, si le temps, euh, j'ai été trop rapide, trop lente, si c'est pas assez lisible, si euh, vous avez juste des remarques. Hein, moi, je prends toutes les remarques. Le projet, il est tout récent, donc on crée ensemble, on le fait évoluer ensemble. Donc moi, euh, ce que je veux, c'est que ça vous plaise vraiment, en fait. Donc, euh, n'hésitez pas à me dire. C'est prêt mm -hmm. 
On a deux dressages et je vous invite à voter pour savoir quel sera le dressage que vous préférez. On a un premier dressage, un dressage qui est vraiment classique, un, la belle brioche, bien épaisse, le caramel au beurre salé mis euh, artistiquement et les éclats de spéculoos qui apportent... Normalement on voit bien. Ok donc vous allez voter. Donc là c'est le premier, d'accord C'est le premier. Maintenant le deuxième. Un dressage plus éclaté. Un dressage plus gastronomique. On a des petits cubes de brioche avec des petits points de caramel. Donc... Vous me direz après, n'hésitez pas en story à répondre, à me dire quel dressage vous préférez. <rire> <rire> 20 sur 20, merci. Premier dressage direct. Écoute, ta créativité ne pas payé. <rire> Donc vous avez ces deux dressages-là. J'adore poser avec mes petits... <rire> mes petites brioches. Voilà. Bon, vous avez bien compris, hein, c'est l'heure du goûter. On va manger je vote pour le deuxième dressage. Ah, le premier, sans féciter. Alizé a voté. Bon, vous, nous, on va manger pendant que c'est chaud. Pour ceux qui ont cuisiné, je vous encourage également à manger pendant que c'est chaud. Semaine prochaine, ça va être euh, salé. Donc, ça va se retrouver à 19h. D'ailleurs, dites-moi si 19h, l'horaire, elle vous convient. Est-ce que c'est pas trop tôt, trop tard Je sais que pour les gens qui ont des enfants, 19h, c'est bien. Peut-être que pour les célibataires, c'est un petit peu tôt de manger à 20h en ce moment. Franchement, je suis ouverte à toutes les propositions. Euh, merci à tous de me suivre. <rire> non, je ne suis pas ouverte à tout. <rire> prenez des photos. Si vous avez fait le dessert, prenez des photos. Et envoyez-moi les photos. J'adore quand vous faites les recettes. Franchement, ça me fait trop plaisir. Merci d'être de plus en plus nombreux à suivre les recettes. On te voit plus recul. Hein Notre dressage, c'est une cata. Mais non <rire> 19h c'est bien, je suis au Canada, il y a un décalage, ah bah c'est pour le lunch, oh merci Jasmine, oh, c'est trop gentil, merci beaucoup, merci beaucoup, bon franchement merci à tous, 19h parfait pour les coupes sans enfants, <rire> parfait, bon merci à tous, je vous rappelle on a une super baseline, on veut mettre du soleil dans la cuisine et du bon goût dans les assiettes, merci à tous de nous avoir suivis, à la semaine prochaine, demain je mettrai dans mon feed euh, les photos de nourriture, n'hésitez pas à aller les liker, les partager, les diffuser au-delà du visa et du monde entier. Franchement, merci à tous. Je vous fais des gros, 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 gros bisous. C'était trop bien. Merci, à bientôt. Je fais une petite danse de fin. Je sais pas si on peut faire ça maintenant dans les lives. 15 secondes de différé. Ah, les 15 secondes de différé, c'est pour ça. Donc, danse à la fin. Parce qu'on va s'éclater. Bisous, bisous. Du soleil dans la cuisine et du bon goût dans les assiettes. Bon allez, à bientôt, bisous.